ഹായ് ഗായ്സ് മേക്കർക്ക് എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാർബോർഡ് കൊണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കാർബോർഡ് പി സി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം സോ ലെറ്റ് ഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ അപ്പൊ ബേസിന് വേണ്ടി രണ്ട് കാർബോണിന്റെ പീസ് കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചേക്കണാണ് കേട്ടോ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചേക്കണ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കണാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി ഓരോ പീസും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെക്കണം ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വെക്കാനാണ് പ്ലാൻ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഇപ്പൊ ബോട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ടിന്റെ ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിസിനും ഹാർഡ്നറും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെച്ചാണ് ഈ കാർബോർഡ് ബോട്ടിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാർബോർഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാനും പോകുന്നത് ഈ റിസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈബർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ച് എല്ലാ കോർണറിലും ഈ മിക്സ് ചെയ്ത റിസിൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു തുണി ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ റിസിൻ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പയ്യെ പയ്യെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരു കാർബോർഡും കൂടി എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിന്റെ അടിയിലത്തെ ഷേപ്പിൽ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മിക്സ് ചെയ്ത റെസിൻ ബോട്ടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒഴിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലോത്ത് റെസിനിൽ മുക്കിയെടുക്കാം കുതിർത്തിയെടുക്കുക കുതിർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബോട്ടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിടാം ഇത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി അടിയിൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചവിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ വളഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഈ റെസിൻ വെച്ച് രണ്ട് കോട്ട് വീതം അടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ കാർബോർഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ കുതിർന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കോട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും അടിക്കുക ഉള്ളിലും അതേപോലെ തന്നെ അടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു കാർബോണിന്റെ പീസ് വേണം അതൊരു കമ്പി വെച്ച് ചിറ്റിയൊക്കെ അടിച്ച് വളച്ചെടുത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് റിസിൻ തേക്കുക റിസിൻ തേച്ചിട്ട് ആ കാർബോണിന്റെ പീസ് മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഡ്രൈ ആവണ വരെ ഒരു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഹുഡ് വേണം ഒരു ബോട്ടിന്റെ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാർബോണിന്റെ പീസ് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതും റിസിൻ ഒഴിച്ച് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആകുക ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റിയറിങ് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാർബോർഡും ഒരു വട്ടം വരച്ചൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് അതിൻ്റെ പിടിയും ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നാല് പിടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാർബോർഡ് ഞാൻ റിസിനിൽ മുക്കി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പീസ് നാല് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഹോളിടാം ഞാനൊരു ബുഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബുഷാണ് ഇനി നമുക്കൊരു എൽ ബ്രാക്കറ്റുമ്പോൾ ആ ബുഷ് നെട്ടുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്ലൈവുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നടുക്ക് രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് ആ എൽ ക്ലാമ്പ് ഈ പ്ലൈവുഡുമ്മ വെച്ച് നട്ടും ബോട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇനി പ്ലൈവുഡ് ഈ ബോട്ടുമ്മ നട്ടും ബോട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മോട്ടർ വെക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കമ്പി വെല്ഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് മോട്ടറാണ് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നാല് പീസ് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 
അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നെറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സ്പേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മെമ്മറി കാർഡിലോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിലേക്ക് വെച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജി കോഡ് മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിലേക്ക് വെച്ച് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറിയ റഫ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് റെസിനില് മുക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പല്ലറിന്റെ മടിയിലത്തെ മുകളിലത്തെ ഹോൾ ഒരു സെലോട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ റെസിന് ഹാർഡ്നർ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ ചെയ്തെടുത്ത പ്രൊപ്പല്ലർ നാല് ബ്രഷസ് ഡി സി മോട്ടർമ്മ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണതൊന്നും ഞാൻ അധികം കാണിച്ച് ബോർ അടിപ്പിക്കണില്ല ഇപ്പൊ ഈ മോട്ടർ ഞാൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒക്കെ ആക്കിയതാണ് ഈ മോട്ടർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നാലാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇതുണ്ടായിരുന്നു സി സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കണത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ടി മോട്ടർ എങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മോട്ടർ മേന്ന് വയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ബുഷും മേലെ കൂടി ഇത് കയറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാമ്പ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവും ഇനി നമുക്ക് സൈക്കിളിന്റെ ബ്രേക്ക് കേബിൾ വേണം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ എടുത്ത ക്ലാമ്പ് മേലെ കൂടി കോർത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലൈ വിടുമ്പ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ഇത് കേബിളിന്റെ സ്ലീവ് പുറത്തേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും രണ്ടോടത്തും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തും ചെറിയൊരു വാഷർ ഇട്ടും കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടി കേബിൾ കോർത്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഈ സൈക്കിളിന്റെ കേബിൾ സ്റ്റിയറിംഗ് മേലോട്ട് എത്താത്ത കൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു നൈസായ കേബിൾ വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ആ കേബിൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് മേലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അടിഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോ ഇത് വലിയും വേണ്ട ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ പ്രൊപ്പല്ലറും തിരിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ മോട്ടറും ഓരോ സ്പീഡ് കണ്ട്രോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് നാൽപ്പത് ആംബിയറിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ട്രോളറാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ മോട്ടറും ഓരോ സ്പീഡ് കണ്ട്രോളിലേക്കും വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ബോട്ടിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ മോട്ടറും എല്ലാ സ്പീഡ് കണ്ട്രോളറെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്പീഡ് കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ ഓരോ സിഗ്നൽ പിൻ പാരലായിട്ട് ഒരു സെർവോ ടെസ്റ്റർമ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സെർവോ ടെസ്റ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ലീക്ക് ഒന്നും കാണില്ല പൊന്തി കിടക്കണുണ്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ സ്പീഡ് കണ്ടോളർമേടി കണക്ട് ചെയ്താൽ സെറ്റായി എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രൊപ്പല്ലർ കറങ്ങണ്ട് ബാക്കിൽ ഇത് കൊടുത്താടി ഓടിക്കാണ് Thank <laughs> you. 
സീറ്റ് സെറ്റ് ആയി അടിപൊളി ഒരു കൊഴപ്പില്ലാണ്ട് പോണ്ടോ ഒരു കൊഴപ്പില്ല സ്വകേസ് കണ്ട കൊറേ ദൂരായി ഇപ്പൊ നമ്മ അവിടെ വന്നത് അറ്റത് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുള്ള ഇപ്പൊ പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കിക്കേണ് എല്ലാരും എന്തിട്ടാ നോക്കിക്കേണ് കാർബോർഡിന്റെ പവർ വേണ്ട കാർബോർഡായാലും ഇത്രയും അപ്പൊ കാർബോണിൽ രണ്ടു നേരത്തെ അങ്ങനെയുള്ള പവർ കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കഴിച്ച അപ്പൊ നമ്മൾ റിട്ടേൺ അടിക്കാൻ പോയാണ് ഇപ്പൊ കുറെ ദൂരം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടാ കുറെ ദൂരായി ഇനി നമ്മൾ റിട്ടേൺ അങ്ങോട്ട് പോയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയി നോക്കാം അത്ര സ്ലോയിലാണ് വന്നത് അടിപൊളി സാധനമാണ് ബാക്കിലൊക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിന് അപ്പൊ സംഭവം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാളെ കയറ്റാനും പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളെ കയറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല നമുക്ക് ഇത് പാർക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ് അപ്പൊ ബോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ലീക്ക് പോലും വന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം കോസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നില്ല ആകെ എനിക്ക് വന്നത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ കാർബോർഡ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കാർബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ മോട്ടോർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നാല് ബ്രഷ് ഡി സി മോട്ടോർ വെച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കണത് ആ സി സ്കൂട്ടറിന്റെ സെയിം മോട്ടറാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ മോട്ടോർ എങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കി എന്നുള്ള ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണാം പിന്നെ ഈ മോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സാധാ ബോട്ട് തുഴയണോ അല്ല ഒരു പങ്കായം വെച്ച് തുഴഞ്ഞോ ആന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മോട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിന് നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പക്ക വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് വല്ല പ്രളയം മഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയൊരു തുണിയും ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് കോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും ഒട്ടും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളും അപ്പം ഇതങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കളയണില്ല ഇതെന്തായാലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ടും കൂടി അടിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ വേറെ ആ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത് മാ അപ്പോൾ സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാനും മറക്കരുത് സോ സി ഓൺ